పరిపాలన వికేంద్రీకరణ బిల్లు అలాగే సిఆర్డిఏ రద్దుకు సంబంధించిన బిల్లు ఈ రెండు పెండింగ్లో ఉన్నాయి కేంద్రం దగ్గర ఇదే టైంలో మండలి రద్దుకు సంబంధించి ఎప్పుడైతే కేంద్రానికి పంపించారో అది పెండింగ్లో ఉంది అయితే ఈ రెండు బిల్లులు సెలెక్ట్ కమిటీ పేరుతో శాసన మండలి పక్కన పెట్టిన సంగతి తెలిసింది అయితే ఇప్పటికే ఏదో ఒక రకంగా రాజధాని మూడు రాజధానుల ఏర్పాటును అడ్డుకోవాలని అదే టైంలో సిఆర్డిఏ బిల్లు రద్దును అడ్డు అడ్డుకోవాలని అలాగే పరిపాలన వికేంద్రీకరణ బిల్లును అడ్డుకోవాలని తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు అన్నీ ఇన్ని కావు కాకపోతే ఇలాంటి టైంలో ఒక సెన్సేషనల్ న్యూస్ తెర మీదకు వచ్చింది అది కూడా అధికారికంగా బయటకు వచ్చింది అది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది వికేంద్రీకరణ బిల్లు అలాగే సిఆర్డిఏ రద్దు బిల్లుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం మండలిలో ఆమోదానికి పంపితే మండలికి ఆమోదానికి పంపితే మండలి తిరస్కరించడమే కాకుండా మండలి చైర్మన్ షరీఫ్ గారు ఆ రెండు బిల్లులను సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపుతామని చెప్పి అప్పట్లో చెప్పిన ఇప్పటివరకు ఆ దిశగా అడుగులు పడలేదు అది కూడా విచక్షణాధికారంతో పంపించారనేది ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఈ బిల్లులపై స్పందించిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ఒక రకంగా ఈ రెండు బిల్లుల ఆమోదానికి సంబంధించి ఒక పెద్ద బాంబే పేల్చారని చెప్పాలి ఏంటి అంటే మండలిలో ఈ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టి పద్నాలుగు రోజులు ముగిసింది కాబట్టి ఆ రెండు బిల్లులు ఆటోమేటిక్గా ఆమోదం పొందినట్టే అనేది విపక్ష పార్టీ అనేది ఆయన ప్రధానంగా చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రతిపక్షాలకి ఇంకా రెండో ఆప్షన్ లేదు ఈ బిల్లును ప ప్రవేశపెట్టి పద్నాలుగు రోజులు అయిపోయింది కాబట్టి అనేది ఆయన చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఇంకా ఈ రెండు బిల్లులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి అంటూ టీడీపీ నేతలు చేస్తున్న వాదన ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఇప్పుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు మాట్లాడుతూ పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు మంత్రి ఆ వాదనను తప్పు తప్పుపుచ్చడం అంతేకాకుండా ఈ బిల్లులో త్వరలోనే గవర్నర్ ఆమోద ముద్ర పొందుతాయని కూడా చెప్పడం సీఎం జగన్ ఢిల్లీ పర్యటనకు ముందే ఈయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక సంచలనం సృష్టించింది ఏం జరుగుద్ది ఏంటి అనేది ఒకవేళ నిజంగా ఈ రెండు బిల్లులు ఆమోదం పొందేశాయి అని అనుకుంటే కనుక మండలి రద్దుకి మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సంబంధం లేదు కాబట్టి యథావిధిగా అనుకున్నట్టుగా ముందుకు వెళ్ళిపోతారు ఆగ ముందు మొన్నటి వరకు ప్రకటన చేసినట్టు ఉగాది నాటికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విశాఖ నుంచి పరిపాలన ప్రారంభమవుతుంది అనడానికి ఇదే నిర్దేశం మరి చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు కరెక్టు ఈ రెండు బిల్లు ఆమోదం పొందేసినాయా గవర్నర్ ద్వారా ఆమోదం పొందేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసేసుకోబోతున్నారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏంటనే చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి